হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের মাঝে নতুন একটি ব্লগ নিয়ে আমার আজকের ব্লগের মাধ্যমে আপনাদের সাথে শেয়ার করব তিনটি আলু তিনটি ডিমের ম্যাজিক আমার কথা শুনে আপনারা ভাবছেন তিনটি আলু ও তিনটি ডিম দিয়ে কি ম্যাজিক দেখাবো হ্যাঁ আজকে আমি আপনাদেরকে ম্যাজিক দেখাবো মাত্র তিনটি আলু আর তিনটি ডিম দিয়ে আপনাদেরকে খুবই মজাদার একটি রেসিপি তৈরি করে দেখাবো চলছে রমজান মাস আর রমজান মাসে রোজা রেখে আমরা অল্প সময়ে এবং অল্প উপকরণ দিয়ে খুবই মজাদার এই রেসিপিটি তৈরি করে আমাদের প্রিয় মানুষদেরকে ইফতার করাতে পারি এছাড়াও সকাল বিকালের নাস্তা হিসেবেও কিন্তু এই রেসিপিটি খুবই মজাদার তো চলুন দেখে নিই এই রেসিপি পিটি তৈরি করতে আমি কি কি উপকরণ ব্যবহার করছি আমি তো আপনাদেরকে আগেই বলেছি তিনটি আলু আর তিনটি ডিমের ম্যাজিক তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে তিনটি আলু আর তিনটি ডিম আমি নিয়ে নিয়েছি আর এই তিনটি আলু তিনটি ডিম দিয়ে কিন্তু মজাদার ইফতারি এবং সকাল বিকেলের নাস্তা রেসিপিটি আপনাদের সাথে তৈরি করে দেখাবো তো প্রথমেই আমি আলুগুলোকে ছিলে গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নিচ্ছি তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আলুগুলোকে আমি গ্রেটার দিয়ে কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি তো এখন আমি আলুগুলোকে ভালোভাবে পানি দিয়ে ধুয়ে নিব তো পানি দিয়ে ধুয়ে আমি ফিরে আসছি তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে পানি ঢেলে আলুগুলোকে ভালোভাবে ধুয়ে তারপর আপনাদের কাছে ফিরে আসছি তো এই যে আমি আলুগুলোকে ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি এখন আমি এই আলুগুলোকে ভালোভাবে চিপে চিপে যাতে কোনো পানি আলুর মধ্যে না থাকে বাড়ির মধ্যে আলুগুলোকে উঠিয়ে নিচ্ছি তো আমি এই বাটির মধ্যে সবগুলো আলু ভালোভাবে পানি ঝরিয়ে উঠিয়ে নিয়েছি এই পর্যায়ে আমি আলুগুলোর উপরে ডিম ভেঙে নিচ্ছি তো তিনটি আলু তিনটি ডিম তো তিনটি ডিম আমি ভেঙে নিচ্ছি তো এই তো আমি এক এক করে তিনটি ডিম আলুর মধ্যে ভেঙে নিয়েছি একটি চামচের সাহায্যে আমি আলু আর ডিমগুলোকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি চামচের সাহায্যে আমি ডিমগুলোকে আলুগুলোর সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি তো এক এক করে আমি বাকি উপকরণগুলো দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি পেঁয়াজ কুচি ধনে পাতা কুচি আর কাঁচামরিচ কুচি দিয়ে দিচ্ছি এখন দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচের গুঁড়া আপনারা যদি গোলমরিচের গুঁড়া পছন্দ না করেন তাহলে স্ক্রিপ করতে পারেন এটা সম্পূর্ণই অপশনাল এরপর আমি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ খুবই অল্প উপকরণ দিয়ে কিন্তু আজকের এই রেসিপিটি আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাচ্ছি এখানে দুই চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার দিয়েছি আপনারা চাইলে কর্নফ্লাওয়ার পরিবর্তে ময়দাও ব্যবহার করতে পারেন অথবা চালের গুঁড়াও ব্যবহার করতে পারেন তো স্প্যাচুলা দিয়ে আমি সবগুলো উপকরণ ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি তো স্প্যাচুরা দিয়ে আমি ভালোভাবে সবগুলো উপকরণ মিশিয়ে নিয়েছি তো আমার ব্যাটার তৈরি হয়ে গিয়েছে এখন আমি একটা প্যানের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি বাটার আর দিয়ে দেবো সামান্য পরিমাণ সয়াবিন অয়েল আপনারা চাইলে শুধু বাটার অথবা শুধু সয়াবিন অয়েল ব্যবহার করতে পারেন তো আমি ভালোভাবে এই উপকরণগুলো গরম করে নিয়েছি আর তৈরি করে নেওয়া যে ব্যাটার সেই ব্যাটারগুলো আমি এখানে একটা চামচ দিয়ে ভালোভাবে বসিয়ে দিচ্ছি তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি ভালোভাবে কিন্তু চামচ দিয়ে চেপে চেপে বসিয়ে দিলাম এখন আমি ঢাকনা দিয়ে প্রায় দুই মিনিটের মতো এই চামচ দিয়ে দেওয়া উপকরণগুলোকে কুক করে নিব দুই মিনিট পর আমি ঢাকনাটা তুলে নিচ্ছি এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিব মজরেলা চিজ আপনারা চাইলে এটা স্ক্রিপ করতে পারেন যারা পছন্দ করেন তারা দিবেন আর যারা পছন্দ করেন না তারা না না দিলেও চলবে তো মজরেলা চিজ দিয়ে দেওয়ার পর আমি আবারও বাকি উপকরণগুলো চিজের উপর দিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছি তো আমি সবগুলো উপকরণ দিয়ে দিয়েছি এই পর্যায়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে পনেরো থেকে ২০ মিনিটের মতো একদমই লো হিটে এই উপকরণগুলোকে কুক করে নিব তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি চুলার আঁচ আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি তো এমন করে আমি পনেরো থেকে ২০ মিনিটের মতো কুক করে নিব 
এপর্যায়ে আমি এর উপর থেকে দিয়ে দেব সামান্য পরিমাণ কালি জিরা তো আমি কালি জিরা দিয়ে দিয়েছি আর দেখুন কালি জিরা দিয়ে দেওয়ার পর কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে আপনাদেরকে খুব কাছ থেকে আমি দেখাচ্ছি খুবই অল্প উপকরণে এবং খুবই অল্প সময়ে খুব মজাদার এই রেসিপিটি আপনারা তৈরি করে আপনাদের প্রিয় মানুষদেরকে খাওয়াতে পারেন তো ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি পনেরো মিনিটের মতো লো হিটে কুক করে নিব আর এই যে ঢাকনার গায়ে যে ছিদ্রটা আছে একটা টিসু দিয়ে আমি ছিদ্রটার মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি ফিরে আসব আমি পনেরো মিনিট পর ফিরে এসেছি আমি পনেরো মিনিট পর এখন ঢাকনাটা তুলে এই রেসিপির অবস্থান আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ কিন্তু সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে আর এখন আপনারা এই অবস্থাতে দেখে নেবেন যে নিচের পাটটা কতটুকু ভাজা হয়েছে আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী ভেজে নেবেন তো আমি আরেকটু কিছুক্ষণ ভেজে নিব নিচের অংশটুকু কিন্তু ভাজা হয়ে গিয়েছে কিন্তু আমি কিছুক্ষণ আরও ভেজে নিলাম আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো ভেজে দেবেন কিন্তু বেশি খুন করবেন না তাহলে কিন্তু পুড়ে যেতে পারে তো দেখুন আমি কিভাবে এটাকে উল্টে দিচ্ছি একটা প্লেট প্যানের উপর দিয়ে তারপর জাস্ট উল্টে দিয়েছি এ পর্যায়ে কিন্তু আপনারা চুলার আঁচ বন্ধ করে দিবেন না হলে কিন্তু আপনাদের হাতে চুলার তাপমাত্রা লেগে যেতে পারে তো উল্টে দিলাম খুব সহজেই দেখতে পেলেন আর খুব সুন্দরভাবে কিন্তু ভাজা হয়েছে তো আমি আবারও ঢাকনা দিয়ে ঢেকে প্রায় পাঁচ মিনিটের মতো কুক করে নিব রমজানের রোজায় আমরা প্রতিদিনই ইফতার করে থাকি আর ইফতারিতে কিন্তু কমন খাবারগুলো থাকে পেঁয়াজু আলুর চপ বেগুনি মাঝে মাঝে কিন্তু একটু নতুনত্ব থাকলে ভালো লাগে তো এ আমার এই সম্পূর্ণ নতুন এই রেসিপিটি আপনারা বাসায় একবার হলেও ট্রাই করে দেখবেন খুবই মজাদার এবং খুবই সহজে এবং অল্প উপকরণ দিয়ে কিন্তু এই রেসিপিটি তৈরি করা যায় তো এখন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি একটা স্টিকের সাহায্যে যে এই রেসিপিটি সম্পূর্ণভাবে তৈরি হয়ে গিয়েছে আর দেখতেই পেলেন খুব ঝটপট কিন্তু তৈরি করে নিয়েছি তো আমি একটু চেপে চেপে দিচ্ছি যেন নিচের দিকটা আর আমি একটু দেখে নিচ্ছি যে নিচের দিকটা ভাজা হয়েছে কি না তো নিচের দিকটা ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি একটা সার্ভিসিং প্লেটের মধ্যে এই রেসিপিটাকে উঠিয়ে নিচ্ছি আমি যেভাবে এটাকে উল্টে দিয়েছিলাম ঠিক সেভাবে একটা সার্ভিসিং প্লেটের মধ্যে উঠিয়ে নিচ্ছি এই তো আমি প্লেটের মধ্যে উঠিয়ে নিয়েছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর এবং খুবই মজাদার স্বাস্থ্যকর এই রেসিপিটি আমি খুব অল্প সময় অল্প উপকরণ দিয়ে আপনাদের সাথে তৈরি করে দেখালাম দেখতে কিন্তু খুবই সুন্দর আর খেতেও কিন্তু দারুণ ইয়াম্মি এই রেসিপিটি আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন বাচ্চারা কিন্তু এটা খেতে খুব পছন্দ করবে তো এখন আমি এটা আপনাদেরকে কেটে দেখাচ্ছি কেমন হয়েছে দেখুন খুবই সুন্দরভাবে কিন্তু তৈরি হয়ে গিয়েছে আর সস দিয়ে খেতে কিন্তু খুবই ভালো লাগবে তো আমি একটু সস দিয়ে খেয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এটা খেতে কেমন হয়েছে আর এই সসটাও কিন্তু আমি আমার নিজের হাতে তৈরি করেছি আমি আমার চ্যানেলে এই সস তৈরির ভিডিও আপলোড করেছি আপনারা যারা দেখেনি তারা অবশ্যই দেখে নিতে পারেন এছাড়াও আমার চ্যানেলে আরও অনেক ভিডিও আছে আপনারা চাইলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন আমার আজকের তিনটি আলু আর তিনটি ডিমের এই ম্যাজিক আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে আপনারা অবশ্যই আমাকে কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন এবং আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর আপনাদের প্রিয় মানুষদের সাথে আমার ভিডিওটি শেয়ার করবেন আপনাদের সাবস্ক্রাইব আপনাদের শেয়ার এবং আপনাদের সহযোগিতায় কিন্তু আমার চ্যানেলটি সামনের দিকে এগিয়ে যাবে আপনারা যদি আমার পাশে না থাকেন তাহলে কিন্তু কিছুতেই আমি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবো না আপনারা যদি আমার পাশে থাকেন তাহলে আমার ভিডিও বানানো সার্থক হবে আশা করি আপনারা আমার পাশেই থাকবেন আমার ভিডিওগুলো দেখবেন এবং আমার ভিডিওগুলো আপনাদের প্রিয় মানুষদের সাথে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন তো দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু সস দিয়ে এই রেসিপিটি খুব মজা করে খাচ্ছি আপনারাও কিন্তু এভাবে তৈরি করে আপনাদের প্রিয় মানুষদেরকে এই রেসিপিটি খাওয়াতে পারেন এই রেসিপিটি তৈরি করে এই রেসিপিটির ছবি আপনারা আমার কাছে পাঠাতে পারেন আমার একটি ফেসবুক গ্রুপ আছে 
আমার এই ফেসবুক গ্রুপের লিংক এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে আপনারা চাইলে সেখানে এড হতে পারেন এবং এই রেসিপিটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে আপনারা বাসায় তৈরি করে এর ছবি আমাকে তুলে পাঠাতে পারেন আজ আর নয় আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা জানিয়ে আজকের মতো আমি জান্নাতুল এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম